xin tất cả mọi người chào mừng mọi người quay lại với kênh hải yến aloha của mình thì hôm nay yến có dịp đi xuống phường 8 của sóc trăng á yến muốn giới thiệu cho mọi người một ngôi chùa ngôi chùa này có tên là chùa quan âm linh ứng bây giờ yến sẽ quay cho mọi người xem trong ngôi chùa này đẹp như thế nào nha Trung tâm từ thiện văn hóa tâm linh Phật giáo Sóc Trăng còn được gọi là chùa Phật học 2. Đây là ngôi chùa có khuôn viên lớn nhất tỉnh Sóc Trăng, cách trung tâm thành phố khoảng 5 km theo tuyến đường Phạm Hùng về hướng huyện Long Phú, thuộc địa bàn phường 8 thành phố Sóc Trăng. Năm 2011, chùa Phật học 2 được khởi công xây dựng với diện tích ban đầu là 1,5 hecta, đến nay được mở rộng ra 8,5 hecta, bao gồm rất nhiều công trình hạng mục hoành tráng như nhà giữ xe hàng ngàn mét vuông, dãy phòng khách, mỗi phòng có sức chứa 15 người, được trang bị máy lạnh, cửa gỗ kín đáo sạch sẽ cho các Phật tử. Khách thập phương, nghỉ ngơi, lưu trú qua đêm miễn phí, hàng trăm chiếc võng được bố trí dưới những tán cây dịu mát sẵn sàng phục vụ cho khách, quá gian giấc nghỉ trưa.
Đến với chùa Phật học 2, du khách sẽ tưởng tượng như mình vừa lạc vào công viên giải trí đầy thơ mộng, một thế giới nhân gian đầy huyền ảo, tùy tâm cảnh chuyến. Tùy duyên mà cảm nhận, du khách tự lựa chọn cảnh giới mình yêu thích như câu chuyện nhân quả báo ứng, những câu ca dao tục ngữ. Bức tranh đề thơ minh họa giáo dục về tình yêu thương gia đình, lòng thủy chung son sắc hay những bản nội quy thể hiện dưới dạng một bài thơ đầy ước lệ, đánh vào ý thức tự giác của con người, những tiểu cảnh mang câu chuyện cổ tích dân gian toát lên ý nghĩa nhân sinh. Như sự tích trầu cao, thằng bờm và phú ông cây tre châm đốt, thạch xanh chém chằn tinh, hay trở về nguồn cội, lật lại trang sử vàng của những vị đại anh hùng dân tộc. Đặc biệt, khi dạo quanh khuôn viên chùa, chúng ta bắt gặp rất nhiều cây sa la được trồng xung quanh. Cây sa la thường được gọi là cây vô ưu, tha la, loài hoa linh thiên có ý nghĩa gắn liền với cuộc đời Phật Thích Ca. Giờ đây, chùa Phật học 2 không chỉ được mọi người biết đến với một cơ sở từ thiện, có chức năng chữa bệnh, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi mà còn nổi tiếng với một bảo tàng thu nhỏ trưng bày các chuyên ngành văn học nghệ thuật như kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc và hội họa, văn học dân gian. Vừa giữ vai trò giáo dục đạo đức, văn hóa lịch sử dân tộc, vừa truyền thụ giáo lý, trở thành một điểm đến vô cùng thú vị. Du khách nào có dịp ghé Sóc Trăng thì không quên bỏ qua công trình nghệ thuật độc đáo này. À, Sóc Trăng thì có rất là nhiều chùa nhưng mà ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa lớn và đẹp nhất Sóc Trăng quê mình. À, Yến cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi và ủng hộ kênh vlog của Yến Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Yến trong những cái vlog tiếp theo Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh cho Yến nếu như yêu mến Yến nha Xin chào